Jo, děkuji. Uh, tak dobrý večer. Uh, uh, mě baví uh, asi improvizace. Improvizace je pro mě něco, že vlastně je všechno otevřený. Uh, vlastně ten svět má povahu otevřenosti. Vlastně, že vše, jako skoro všechno je možné. Takže uh, já teďka nevím, jaké bude to další slovo, které teďka řeknu, ale uh, snažím se přistupovat vlastně ke všemu takhle. Uh, být, mít spíš tu pozornost, mít pozornost, co tak jako ke mně bude přicházet, a to nejenom teďka tady s váma, ale i právě s těmi projekty, co děláme. Já se samozřejmě většinou zaobírám věcma, které nej, nejsou v nějakých schématech, že bych dostal práci a, a jenom jí vlastně dobře jako udělal. Já se snažím vlastně všechny ty jako naše aktivity dělat takový něco, co tady tak jako trošku ještě nebylo jako úplně. Jo. A Snažím se vlastně sám sebe překvapovat, sám sebe mást, sám sebe klást pasti na sebe samýho a tak dále. Jo. Protože jinak bych že jel ten model, který je taky v pohodě, jo, ale v, těch, v tom, že dostanu práci a snažím se dělat dobře. To je strašně dobrý model, jo, jako perfektní, jo. ale ne pro mě. Jako. A... Takže slovo improvizace je pro mě jako e, něco, že si člověk jako nepřipravuje, že vlastně se ne, že vlastně ma, si nezakazuje, kdybych to měl připravený, jako už bych to měl připravený, takhle prostě mám všechno, e, všechno otevřený. E, já se snažím věci nevymýšlet, sám říkám, že nemám na celou inspirace, nemám na celou kreativita, kreativní a tak dále, je to taky nadužívaný, i když vlastně o TEDxu se asi ty dvě, dvě slova používají nejčastěji. Já, já spíš se snažím, jako, aby se ty věci nějak děly, já se snažím sebe, jako tu, tu tělesnou schránku, jako vystavovat těm situacím, jako, uh, aby mě to nějak něka, někud jako táhlo, jako opravdu, jako, já nevím, metafora, jako prostě jako nastavit se větru, jako tady mluvil Ruda, že jo, prostě o plachytnici, prostě, a ono to někdy jako to člověka táhne, prostě tam jde o to jako hledat své pnutí. Moje pnutí mi začalo v roce 2003, když byl uh, Václav Klaus zvolený prezidentem a já jsem, já jsem, já, já jsem poprvé uh, pocítil takový pocit jako uh, takový to archetyp hrdiny. To není možný, já, to, já prostě v sobě cítím něco, že musím něco udělat a tak dále. Jako byla to jako pitomina, jo? byl jsem mladý kluk, ale prostě tak jsem jako, něco podvědomého ve mně mi řeklo, vem si kostým šaška, jdi na Pražský hrad a on je ten král, že jo? archetyp nástupce svatého Václava, já budu ten šašek jako, a, aspoň, a prostě nějak jako, musíš to udělat. Jako, jo? Jako, že pr- takový to vystavení se, jako vystavení svého těla těm nějakým těm jako, pnutím, nějakým těm jako... Uh, jo. A tak prostě jsem tam šel a prostě mě tam lehce zmátili, a, a, ale prostě druhý den vyšel uh, jako na titulních uh, stráncích jako prostě jako Oslava Václava Klauze a pak jako někde tamhle, ale byl tam i nějaký mladý muž převečen za šeška, který proti tomu protestoval, jo. A to byl takový jako, říkal, tak druhý den říkal, to je docela dobrý, to, <laughs> to je jako, jestli člověk vlastně jedinec, jako jedinec ze zdola, jeden jedinec, může osobovat tolik pozornosti a může jako hrát nějakou úlohu, jako e, roli, jo. Tam se pak začala zajímat o karnevaly středověký a tak dále, kdy vlastně všechno bylo jako proměněné, jako jo. Ale ne, to je, to je antropologicky strašně důležitá věc, ty karnevaly, jo. To prostě ta společnost to potřebovala, aby ty podaný jako uctívali toho krále, tak pak jeden den v roce e, byli oni jako na koni, jo, a tak dále, jo. To je prostě, no a tak, takže jsem pak začal dělat nějaký happeningy a tak dále, ale c- celou dobu jako prostě jenom se chci, chci přiblížit to, že Uh, jsem díky tomu objevil tarotové karty a uh, vlastně podtitul je Co chceš, můžeš. Uh, to samozřejmě bych podepsal, akorát nevím, jestli třeba vy nemáte problém, s, já třeba mám problém s tím, že nikdy člověk neví, co vlastně chce, když to pak ví, tak to samozřejmě může. Jo. A, a, ale ono to většině člověk jako neví, jo. Jako, aby, to, aby to bylo něco opravdu jako bytostného, aby on byl tím, tím, jako, co chce, jo. že jako, ne nějaký povrchní chtění, jako jen chtěl bych prostě tamhle to, tamhle to. Opravdu jako a, takže já mám spíš problém někdy, že nevím vlastně, kdo jsem a tak dále, že jo? A každý vlastně používá nějaký jiný techniky, někdo používá astro, astrologické znamení, někdo používá nějaký typologii psychologickou a tak dále. Já používám nejčastěji startové karty, kdy prostě si takhle člověk listuje a říká si, co mu nejvíc jako rezonuje a tak dále. A e, samozřejmě je to strašná náhoda, 
ale ta náhoda pak jako prostě nějak jako prostě už jako se to rozehrává. Jako jde o to, to rozvibrovat a rozehrát, jako aby se hlavně něco dělo. Jo? Jasně, že prostě to může být úplná nahodilost. A ta nahodilost je, e, není náhodná, že jo? Jako, <laughs> jo? Jako, že si prostě nějak jako rezonuje nějaká karta, nebo ale říkám to si, za to dosaďte nějaký jiný věci, jo? A, takže prostě e, ta tartová karta blázna, a já ji tady schválně nedávám, já jsem nechtěl žádný obrázek, protože jsem se chtěl snažit jako co nejvíc to dát do slov a do očí a do těla, aby se soustředili na mě, třeba se mi to nepodaří, ale snažím se. E, tak ta tartová postava blázna prostě jako je taková prostě jako, jako je to ten poutník s tou holí, který prostě takhle prostě jde po tom světě, zase svět, to je všechno, co děláme v životě, že jo? A prostě je takový trošku bestarostný, takže jako není upjatý teďka jako na nějaký konkrét, že prostě má trošku takovou tu drzost, jako jo, kterou možná používám pak v, techni- v vyjednávání s úřadama a tak dále. <laughs> má takový nějaký napojení na nějak, jakoby za roh, jako, že prostě jak jsem hovořil o tom světě, který je otevřený, tak uh, to je jako jedna věc, je, jako, ale je, 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 je otevřenost a ještě, jo, ještě, ještě, ještě i za roh ještě. Jako, jo. Uh, prostě, že se mě vlastně baví vykřesávat něco, co tady, jako, jako, co, co tady není a mohlo by být. Já teďka budu malinko skákat. Příklad toho koukání za roh uh, a teď drzosti je, třeba teďka řeknu jeden z našich příkladných, jako, jeden z našich jako, projektů je, že Uh, jsme oslovili Dagmar Havlovou, manželku Ivana Havla, že tam asi na té střeše Lucerny, jako tam to je nepoužívaný a že to je škoda a že bychom tam mohli vybudovat komunitní zahradu a kavárnu a prostor pro, pro hudbu a tak dále a ona na to kejvla a teďka prostě jsem na to dokonce sehnal jako nějaký investory a tak dále a prostě kdybych jako tam přišel, že tam chci vybudovat pizzerii, tak prostě se se mnou ani nebude bavit, jo, jako jo. Ale protože člověk řekne takhle šílený nápad, řekne vlastně první velká komunitní zhrada na střeše, to je tak šílený, tak bláznivý, že vlastně no to by vlastně bylo dobrý, jako jo, jako jo, jako, takže, jako, ale znovu pakuju, já jsem v první třídě, já se v tom jako snažím trénovat, v tom tom dívání se za roh a v tom tom jako provokování své mysli, jako, aby jako takhle, jako, já to taky neumím jako koukat za roh, jo, ale snažím se, jako, jo, jsem v první třídě. Jako. Doufám, že přitvrdí, jako, se, no, že, že při... já teda mám jenom maturitu, teda, já nemám žádnou výšku, teda, takže, uh, a, takže, ta, takže uh, že tahle ta, jako, šílenost, ale samozřejmě musí být jako, ukotvená, jako, jo, právě, že kdybych jako, jako, zase, to je přizem, že, to musí být jako, jištěný tím, že na to jsou peníze, že na to jsou jako, týmy profesionálů, kteří to pak zrealizují a tak dále. Jo, to zase, tak tohoto mě jako se osvědčilo. Jo. Uh, uh, takže uh, to, co chceš, ještě, jak jsem říkal o tom, jako vystavit své tělo jako těm situacím a provokovat ty situace, uh, se mi podařilo s tím, uh, s tím uh, šaškem a díky tomu jsem začal objevovat ulici. Jako, vůbec, co to je ulice? Jo? Jako, já samozřejmě si všechno přibarvuju, jo? do všeho dávám víc, než je. Jo? Takže prostě úplně jsem najednou... Jako, jsem říkal, je, je, tady prostě, jako, prostě teďka ty dlažení kostky a teďka v tom, v tom, jak jsem chodil v těch převlekách na ty různé happeningy, nebo jsem chodil jako každý rok jako čert a Mikuláš vždycky, tak najednou prostě jsem si jako ta, pře, ta, ta, ta převleková postava připadala, že ten svět je takový poetický a e, můžu se na to nějak, jako, jako nějak napojit a tak dále. A nějak jsem si opravdu užíval to jako fakt kulisy z toho světa, jako nějaký to divadlo světa a tak dále. A... E, Možná jako i díky tomu vlastně uh, ta ulice pro mě je něco takového, co se jako má obývat, jako jo, co se má obývat a co může být jako rodištěm a úrodnou půdou pro to, aby tam něco mohlo vzniknout. Jo. Mě to jako uh, urodilo v to, že jsem začal dělat ty různé jako happening, vždycky byl nějaký politický problém, já jsem tam šel s transparentem a převlekem a pak to bylo v novinách, jo, ale, ale potom to pro, pro mě bylo právě u, u, úrodištěm ta ulice právě těch nápadů, kdy pr, pr, první jako kytička mezi těma dalšími kostkama vyrostla, vyrostlo to piano prostě, e, kdy jsme prostě jako, zase to vznikne jako náhodou, že prostě si otevřete kavárnu a prostě e, e, se řekne, uděláme si nějakou sousedskou slavnost, asi tři kavárny dohromady, řekneme, no tak jo, tak tam na, na, na pár hodin zavřeme od tu ulici, nebudou tam jezdit auta a vytáhli jsme tam ty gauč a tak dále a to piano a... a najednou jako prostě vy zahlídnete jiný svět, tu proměnu toho světa, že jako vlastně, přesně tak, jako, že prostě člověk je zvyklý, že ten svět funguje jako v nějakém řádu a vy najednou uvidíte ten jiný řád a díky tomu, že ho jednou zahlídnete, tak pak máte to, jako tu suverenitu v tom vyjednávání s těma úřadama, jo, prostě 
jako kdy prostě, když se to povedlo jednou, to piano, fungovalo to po druhý za, za rok, po třetí, a pak prostě jdete na Prahu dvě a, 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 a řeknete, no tak jako bychom, a, 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 to, byla to jako lest, jo, řekli jsme na 14 dní, no vyzkoušíme to, jo, jako, jo tak, tak vždycky člověk musí být jako prohnaný, jako, jako jo, prostě, že, je, že ne, když to jsou ty nové věci, já jsem hořil, ty nové věci, které jakoby nejsou, tak, tak jako oni se toho můžou zákonitě lidi bát, jo, takže prostě, a, ale i já bych sám uznal, kdyby se to nepovedlo a řekl bych, jasně, nepovedlo se, vím si něco jiného, takže i tahle ta jako tohoto zahlídnutí toho jiného světa, že prostě nemusí všude jako jenom parkovat a jezdit auta, ale že se tam můžou dělat sousedské stanosti, co jako kdo byl v Berlíně nebo v Amsterdamu, že ho, tak to vydá, v Kodaní, tak to vydá často, tak to nám, to člověku dává takovou suverenitu. Kolik to mám? Tři, ještě sedm minut. Zdá se mi opravdu, jako, že je hrozně moc možností, co člověk může dělat, samozřejmě jakoby, člověk ale musí uvažovat s ohledem na svůj věk. Jako jo. Já jsem třeba v 17. v Ústí na Torodicí nebyl kam chodit na diskotéku, tak jsme si pronali klubovnu dobrovolných hasičů. Takže v tu dobu jsem uměl jednou za měsíc udělat akci takovou alternativní, abychom nemuseli chodit na diskotéky. Kdybych si já otevřel kavánu ve 20, tak zkrachuju. Jo. Jakože, a teďka třeba, jako, jak to pomalinku roste, tak teďka třeba dokonce je relativně značná pravděpodobnost je třeba v Praze mezi ulicemi 28. října a Rytířskou, je taková staropraská držnice z 19. století, kde Albert je tam takový jako strop hnusný a tak dále. A vlastně leží to tam ladem a já už teďka se skládám dohromady týmy, zase jako investor, pan Karpíšek, co má síť ambiente a tak dále, takový tým lidí a fakt jako řekneme tomu městu, hledejte nám to. Jo. A já to dělám jenom, protože jako si myslím, že prostě je to takový jako ozdrav, třeba bude to jeden z dalších ozdravných bodů, jako ta tržnice jako v té Praze, která prostě pořádně není. Jako která prostě pro takový dobrý pocit, jo, že je to takový jako, no, a, a, a ono se, je dost možný, že se to jako povede, jo, tak jenom proto říkám, že jako vlastně sám s, s, jsem překvapený, jak ty věci jako f, jdou snadno, ale znovu pak, jako nemůže člověk jako si vzít na začátku jako velký koláč, jo, musí pomalinku jako zkušit jedno, jedno piano za ro, jednou za rok piano a přidávat a přidávat a teďka vlastně jsme si třeba vymysleli právě ty šachové stolky, jsme vymysleli člověka, který je vyrábí, Uh, dali jsme to jako, uh, na, jako v, plé, v plénu na Facebooku a tak dále a už se nám ozývali třeba aktivní lidi z celé České republiky, že chtějí šachový stolek a my jsme jim to jenom tak jako zprostředkovali a vlastně my z toho nic nemáme, ale máme radost, že se jako vytváří síť lidí, kdy, když už jako se ozvali, tak my jsme jako, jako stiví, jak jsem říkal, a už je máme chycený a když už se ozvali, že chtějí šachový stolek nebo piano, tak prostě už jako prostě s nimi komunikujeme, už budeme je zvát, budeme se poznávat a budeme uvažovat hlavně něco dalšího. Já jako nechci být v roli někoho, kdo jako, uh, bude vymešet nápady a no, tak, tak to udělejte jako moje jako obzovy nápady, to je jako samozřejmě blbost. Jo. Já jenom říkám, co mě konkrétně napadlo, uh, ale daleko radši bych byl, jako, kdyby jako, uh, se uhnízdila ta myšlenka, že vlastně jedinec, může utvářet jako místo, v kterým žije, a že, protože to je jeho místo. To místo, v kterým žije, není politiků, není úředníků, prostě je, je jeho. Samozřejmě nesmí zase zasahovat do nějakých jako agresivních, jako, jako nemůže to být nějaký násilný tak dále, musí to být esteticky hezký a tak dále, ale tohoto jako stotožení, že, že prostě jako rozšíření toho mýho bytu, eh, pak je ta zahrádka, pak je ta ulice, pak je to náměstí, že to tak trošku taky je moje. Tak jako tohoto prostě se snažím právě skrze tyhle ty projekty jako v těch lidech získat. Ono to je vlastně záminka. Já neumím hrát na piano. V podstatě už jako jsem toho přejedený. Jako jo. I ty šachy, jako, už mě teďka mě se baví, ale je to vlastně jenom záminka, jak vlastně si ty lidi jako můžou jako značkovat ten terén jak v těch regionech, jak si prostě jako, a můžou si vyzkoušet na malým, jak se vyjednává s úředníkem to, že tam teda dám ten šachový stolek a, a vytvoří se kolem toho komunita lidí, třeba tři, čtyř jako tady třeba kolem TEDxu, že jo? já taky doufám, že ten TEDx je jenom záminka. <laughs> My jsme všichni jenom záminka, jestli se jde třeba 10 lidí kolem toho TEDxu a budou dělat další věci. Doufám, že TEDx je jenom, zač- jenom to marginální, že to hlavní nám organizátoři TEDxu předvedou teprve. <laughs> uh, uh, takže, tak, jo, takže vlastně ten hlavní, jako teda, jako by v tuto chvíli ten hlavní jako cíl našeho občanského združení je uh, vytvářet nějakou, propojovat tyhle ty lidi, kteří už jako z, tý, jako, z, tý, jako, z těch schémat tý, toho života jako vystoupí a řeknou, a dobře, tak já taky jako chci si vyznačkovat ten terén a tady je vlaječka, tady je praporek a tady prostě my teďka budeme trošku pomalinku vládnout, a když to bude fungovat, budeme se roztahovat, roztahovat a, 
a vytlačíme billboardy, vytlačíme parku, zbytečně parkující auta a tak dále. Jako jo. A to propojování si myslím, že právě posiluje ty lidi, jo, že oni vlastně, to není tak, že přijde pozveme nějakého američana z Ameriky, že poví, jak funguje veřejný prostor nebo jak funguje neziskovky. Ne, úplně nejlepší je právě, že seznámíme paní Jarmilu z Mariánských lázní, prostě s panem Bohu, Bohuslavem, prostě z, já nevím, z Karlových lázní a, a oni říkou, a jaký to je, taky, taky, taky ty mladí už jako nějak nechtějí jako se do toho zapojovat. No, nejde, jo, jak, jo jakože to, to prostě, přijde, to je to nejlepší vzdělání, že prostě si můžu vyměnit, mám s kým si vyměnit ty, ty zkušenosti, jo. Znovu pak, nás zajímají ty občanské združení, které třeba se snaží oživat to město, že ty se snažíme teďka propojovat a tak dále. Uh, takže uh, mám už dvě minuty, takže jak bych to schrnul. Uh, uh, jako, takže, jako, 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 takže, takže nějak jako, hodně si, jako, já si sám se sebou hodně povídám, jako vždycky v, v, v té vaně člověk má jako, jako to sluchátko, jako, jo, jo, tak jako jako je trošku blázen a tak vlastně si člověk ale i sám sebe znej, jako cenzuruje ty nápady že jo, nebo a tak dále, nebo znejšťuje se a tak dále, že doporučuji hodně si se sebou povídat, ale hodně prostě se provokovat, jako aby, takový, no, aby, prostě, aby, ty, aby ty nápady byly hodně drzí, ale zároveň prostě nějak jako prostě se, si nemyslet, že každý drzý nápad bude úspěšný, jo? Jako, že je důležitý know je umět prohrávat. Jako já, já jsem jako strašně moc krát prohrál a měl jsem spoustu nápadů, který se... St- který prostě, když jsem skoro brečel, jako prostě jsme udělali koncert s bezdomovcema, který měli hrát na piano na Václaváku a nepřišel ani jeden bezdomovec, byla tam televize. A jak pane Kobza, tak jako, kdy, kdy, kdy jako, teda tam se začne hrát, on tam nikdo nebyl, jako, já jsem, jo. Jako, to je, to, prostě, to je taky strašně důležitý, jo, je důležitý prostě jako umět jako ustát ty prohry, jako jo, to, to, to bez toho to není. Uh, takže, uh, takže to pomalu bude všechno asi, no, tak jo, tak děkuju.